माई सेल्फ इज़ विभा शर्मा एंड आई एम टेकिंग ह्यूमन वैल्यूज़ द डिफ्रेंशिएट बिटवी इन बॉडी एंड आई दिस इज़ द टॉपिक ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉडी आई और सेल्फ बॉडी और सेल्फ में क्या डिफरेंस है दे आर आर फोर बेसिक एलिमेंट्स जिससे हम पता कर सकते हैं कि बॉडी और सेल्फ में डिफरेंस क्या है फर्स्ट इज़ द नीड ऑन द बेसिस ऑफ नीड बॉडी और आई में डिफरेंस होता है बॉडी को ज़रूरत होती है नीड की फॉर लाइक डाइजेशंस लाइक सींग लाइक ईटिंग और वॉकिंग दैन सेल्फ को ज़रूरत होती है नीड की टेक रिस्पेक्ट ट्रस्ट ये सारी जो नीड्स हैं वो सेल्फ के लिए ज़रूरी है दैन बॉडी के लिए ज़रूरी है सांस लेना और डाइजेशन एसेट्रा दैन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सेल्फ के ये हमें ये टेम्प्रेरी नहीं होता है ये परमानेंट होता है दैन बॉडी में ये टाइम जो होता है टेम्प्रेरी होता है दैन एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़ जो सेल्फ है उसके लिए नोइंग एज्यूमिंग फुलफिलिंग एंड रिकोगनाइजिंग की जरूरत होती है जबकि बॉडी के लिए एक्टिविटीज़ ओनली रिकोगनाइजिंग एंड फुलफिलिंग की जरूरत होती है वॉट इज़ द नोइंग एंड एज्यूमिंग फुलफिलिंग एंड रिकोगनाइजिंग वेन वी टॉक द सेल्फ जो एक्टिविटीज़ हैं नोइंग की वो आपका पहला जानना मानना एंड उसको विश्वास करना देन उसको फुलफिल करना सेल्फ के लिए पहले हम उसे जानते हैं देन एज्यूम करते हैं कि ये जो टॉप जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह का है देन उसके बाद हम उसको रिकोगनाइज करते हैं वॉट इज़ दिस देन उसके बाद उसको फुलफिल करते हैं जबकि बॉडीज़ में एक्टिविटीज़ ओनली आर रिकोगनाइजिंग एंड फुलफिलिंग रिकोगनाइजिंग मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल कि हमें प्यास लगी हुई है तो दिस इज़ द रिकोगनाइजिंग की बॉडी को नरिश करने की जरूरत है देन उसके बाद फुलफिली हम जब पानी को शरीर के अंदर लेते हैं बॉडी को नरिश करते हैं तो हमारी जो सेकेंड एक्टिविटीज़ है फुलफिली वो पूरी होती है तो वी कैन से तो नोइंग एज्यूमिंग फुलफिलिंग एंड रिकोगनाइजिंग सेल्फ के लिए ज़रूरत है देन बॉडी के लिए केवल आपका नो आपका फुलफिलिंग एंड रिकोगनाइजिंग जरूरी है जरूरी है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी वी कैन से सेल्फ इज़ अ कॉन्शियस एंटिटी एंड बॉडी इज अ मटेरियल एंटिटी कैसे कि सेल्फ एक्टिविटीज़ अगर हम सेल्फ की देखें तो वो थिंकिंग ड्रीमिंग जस्ट लाइक इट इज ही है जो आपकी सिर्फ कॉन्शियस एंटिटी होती है मटेरियल एंटिटी आपकी बॉडी की होती है फिजिक फिजिक केमिकल होती है इसमें फिजिकल फैसिलिटीज़ होती हैं फिजिकल फैसिलिटीज़ आपकी सुविधा भी कहलाती हैं फिजिकल फैसिलिटीज़ केवल आपको बॉडी के लिए दी जाती हैं जबकि कॉन्शियस आपका सिर्फ सेल्फ के लिए होता है उसके लिए रिलेशनशिप राइट टू अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है बॉडी के लिए जब एक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं मटेरियल एंटिटी है वो फिजिकल फैसिलिटीज़ है एज अ ह्यूमन बीइंग फिजिकल फैसिलिटीज़ आपकी नेसेसरी है पर कंप्लीट नहीं होती जबकि एनिमल कॉन्शियसनेस में फिजिकल नेसेसरीज भी है और कंप्लीट भी हो जाती है बट ह्यूमन बीइंग के लिए बॉडी में आपकी जो नेसेसिटी है वो केवल आपकी नेसेसरी है फिजिकल फैसिलिटीज़ कम्प्लीट नहीं होती है तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो कॉन्शियस एंटिटी है वो बॉडी को क्या करती है एज अ इंस्ट्रूमेंट काम करती है कॉन्शियस एंटिटी कन्वर्ट इन टू मटेरियल एंटिटी एज अ इंस्ट्रूमेंट का जो कॉन्शियस एंटिटी है वो एज अ इंस्ट्रूमेंट बॉडी को कैसे यूज करती है फॉर एग्जाम्पल हम थ्री एलिमेंट्स लें सीयर डूअर एंड एंजॉयर ये तीन जो एलिमेंट्स है वो सेल्फ के सेल्फ को एज अ इंस्ट्रूमेंट बॉडी के लिए काम करती है फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई सीनरी देखते हैं सीनरी जो देखते हैं वो सेल्फ का थिंकिंग है कि हम मुझे एक खूबसूरत चीज सीनरी देखनी है लेकिन उसके लिए बॉडी का जो इंस्ट्रूमेंट वो क्या है आंख है आंख से हम क्या करते हैं सीनरी को देखते हैं वो बॉडी के लिए इंस्ट्रूमेंट है देन सेकंड है आई एम अ डूअर डूअर क्या है सेल्फ के लिए एज अ इंस्ट्रूमेंट बॉडी में जब हम वो सीनरी देखते हैं तो उस सीनरी को क्या करते हैं कि ए टेकर पिक्चर कि हमें उसकी पिक्चर लेनी है पिक्चर कैसे लेंगे हम हाथ का यूज करेंगे पैर का यूज करेंगे वो एज अ इंस्ट्रूमेंट सेल्फ के लिए काम करेगी तो दैट्स अकेंड एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ आई एम अ डूअर देन थर्ड एलिमेंट ऑफ सेल्फ इज आई एम आ एंजॉय जब हम सीनरी को देख लेते हैं तो उसमें एज अ इंस्ट्रूमेंट आई काम करता है जब हम उसकी पिक्चर ले लेते हैं तो एज अ इंस्ट्रूमेंट हाथ हाथ और पैर यूज़ करते हैं जब हम उस पिक्चर को देखते हैं हमारा फील होता है हमें बॉडी रिलैक्सिंग होती है हम खुश होते हैं दैट आ एंजॉय तो एज अ इंस्ट्रूमेंट आई एम आ सी और आई एम आ डोअर एंड आई एम आ एंजॉय क्या है बॉडी एज अ इंस्ट्रूमेंट वर्क करती है सेल्फ के लिए सो एक्टिव एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज हम कह सकते हैं कि जो कॉन्शियस एंटिटी है वो बॉडी को कि क्या करती है आपका इंफॉर्मेशन देती है और डिसीजन लेती है जबकि बॉडी क्या है सिर्फ सेल्फ को इंफॉर्मेशन देती है कोई डिसीजन नहीं लेती अगर बॉडी को प्यास लगी हुई है तो ये इंफॉर्मेशन सेल्फ में जाएगी सेल्फ 
फिर उसके बाद एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के लिए कोई भी पार्ट बॉडी का लेगा देन उसके बाद हम वाटर लेंगे और बॉडी को नरिश करेंगे तो सेल्फ जो है वो बॉडी को को एग्जिस्टेंस करती है बॉडी विद को एग्जिस्टेंस विद सेल्फ तो ये डिसीजन नहीं लेती है सिर्फ इंफॉर्मेशन देती है जबकि सेल्फ क्या है को एग्जिस्टेंस विद बॉडी ये इंफॉर्मेशन बॉडी से लेता है देन उसके बाद ये डिसीजन देता है कि हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है उसके बाद हम आते हैं देन ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑन द बेसिस ऑफ नीड सेल्फ के लिए हम जो भी नीड है ट्रस्ट रिस्पेक्ट ये सारे क्या है सेल्फ या आई के लिए ज़रूरत होती है सेल्फ और आई क्या है व्हाट इज़ द सेल्फ एक्सप्लोरेशन व्हाट एम आई लाइक मुझे क्या पसंद है वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट होती है या अनहैप्पीनेस में कन्वर्ट होती है वो बेस उसका बेस होता है नीड नीड आपका थ्री तरह से हो सकता है आपका टाइम के बेस पर हो सकता है टाइम के बेस पर मीन्स कि आप उसे टेम्प्रेरी और परमानेंट यूज़ कर सकते हैं टेम्प्रेरी अगर होती है नीड तो वो बॉडी के लिए है देन एक्टिविटीज़ आपकी जो नीड जो है टाइम के लिए वो सेल्फ के लिए अगर ऑल एक्टिविटीज़ हम मर्ज करें कि वॉट इज़ द एक्टिविटीज़ फॉर बॉडी एंड वॉट इज़ द एक्टिविटीज़ ऑफ आई एंड वॉट इज़ द एक्टिविटीज़ फॉर बोथ तो उसके लिए हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जो एक्टिविटीज़ केवल बॉडी के लिए हैं वो के आपकी है सांस लेना आपका डाइजेशन ऑल द जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी बॉडी की जो फुलफ़िल करती हैं आपको जीवन अलाइवनेस के लिए वो बॉडी के लिए आता है देन सेल्फ के लिए एक्टिविटीज़ कौन सी होती है थिंकिंग ड्रीमिंग डिज़ायरिंग ये सारी एक्टिविटीज़ केवल सेल्फ के लिए आता है लेकिन जब बॉडी और सेल्फ दोनों के लिए यूज़ की जाती है एक्टिविटीज़ वो कौन सी होती हैं सींग हमारा देखना उसमें दोनों पार्ट्स यूज़ होते हैं सेल्फ जैसे कि सेल्फ यानी कि हम सोचते हैं कि मुझे ये देखना है तो उसके लिए सेल्फ भी यूज हो रहा है थिंकिंग है देखना है देन उसके बाद बॉडी आईज यूज हो रही हैं देन दूसरा एक्टिविटीज दोनों के लिए कौन सा होगा ईटिंग ईटिंग मींस कि हमें कॉन्शियस एंटिटी फील कराती है कि हमें भूख लगी है देन उसमें बॉडी एज ए इंस्ट्रूमेंट काम करती है मींस हम उससे को सेंसेशन के थ्रू माउथ के थ्रू और हैंड के थ्रू उसको फुलफिल करते हैं तो ये जो एक्टिविटीज हैं वो दोनों के लिए होती हैं बॉडी और सेल्फ के लिए तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक्टिविटीज के बेस पर हम थ्री टाइम्स डिस्टिंग्विश करेंगे फर्स्ट इज बॉडी बॉडी के लिए क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए देन इज सेल्फ सेल्फ के लिए क्या जो एक्टिविटीज होनी चाहिए देन दोनों को मर्ज करके बॉडी एंड सेल्फ के लिए क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए सो वी कैन से वॉट इज द डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम नीड्स एंड एक्टिविटीज एंड टाइप टाइप में सिर्फ आपका जो बॉडी है वो मटेरियल एंटिटी है मटेरियल फिजिको केमिकल मीन्स की फिजिकल फैसिलिटीज जितनी है सुविधाएं जो जितनी है वो फुलफिल होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप देन सेल्फ के लिए ऑन द बेसिस ऑफ टाइप आपकी कॉन्शियस एंटिटी है कॉन्शियस एंटिटी में आप क्या करते हैं कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है किससे अगर आपको रिस्पेक्ट लेने से सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो टाइप है आपका कि आपको किस तरह से कॉन्शियसनेस को सेटिस्फाई करना है तो इस तरह से ये डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं बॉडी एंड सेल्फ में थैंक यू सो मच